，小姐们呐、啊，以德大要帮他，用意害人，把我胖大汉兄弟给治死了。没有没有啊，真没有啊，没有没有、啊，兄弟啊，你死的冤枉。小姐们，小姐们。你们给评评理啊！我胖大海兄弟，他上有老下有小，<笑>你们说他们是不是得赔钱偿命？都给评评理啊！<笑>我的兄弟，何家宝，你在这哭爹喊娘干什么呢？马警官，你来的正好，这以德要防，庸意害人，他把我胖大海兄弟给治死了，我得让他赔钱偿命，滚出这济阳县城！哎呦，这这这死人了，马警官，你要为我兄弟做主啊！<笑>你要为我兄弟做主啊，马警官！他他他能的伤寒，这病传染，你不要命了啊！伤寒的，出人命，出人命，出人命！哎呀！哎呀！大家快闪开啊！伤寒病很传染呐！啊！这样闹着玩的，离远一点。何家宝，你口口声声说。胖大海是在我这儿看的病，拿的药。他是哪一天来看病的？前几天。到底是哪一天呢？嗯，前几天。小豆子，拿我的纸布。是哪一天啊？九月初六，大前天。那天以德药房一共有。正规堂，给。九月初六，我这以德大药房一共有一百二十位病人，根本就没有这个叫胖大海的人。何家宝，你还有什么可说的？哼，那一定是你漏血了，谁也不能证明胖大海没来这儿看过。哼，别抢地赖，这包药是以德大药房开的，这总没错吧？啊，这包药确实是我以德大药房开的，但是我整天开出这么多药。乡亲们把这药煎完之后，这纸随手一扔，被你拿回来重新包成一包药来假冒，也不无可能吧？就是，丢了一下。再说了，这药，这黄芪、柴胡的确是看伤寒所开的药，没错。这麦芽、桔梗、三苓这些活血化瘀的药。这分明就是开给产妇断奶之后回奶的药吧？我说你啊，在骗人之前，先去上上药理课吧。那一定是你把给别人开的回奶药包错了，给胖大海吃了，才才把他给吃死的。兄弟啊，你死的冤枉啊！药呢？这上面写的数字是零四零六幺零七，帮我拿好了啊，小豆子。啊，我这以德药房开出的每一个药单，在这上面都会记得清清楚楚的。这个药方主治产妇断奶时回奶时用的，开给的病人是通剂向导温秀娥。哎呀。温秀娥呀、啊啊，哎，那不就是胖大海的媳妇儿吗？媳妇儿吗？我估计啊，是不是胖大海错吃了媳妇儿的药，吃死了自己小恶人呢？对呀、啊，对呀、啊，就是胖大海啊！哎呦，这太吃力了，太馋了，哎，这样，怎么能这样呢、啊？自己错是啊，讨别人，是，你说的。你要干什么？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，胖大海辛苦了，就是想喝喝点茶吧。追过来，追把他抓起来，什么人呀？不是，各位，这件事情已经很清楚了，这摆明呢，就是何家宝看我们以德大药房生意兴隆，眼红了。所以联合胖大海来这里闹事，想让我们以德大药房关门，还请各位帮我评评理啊！来抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，抓起来，抓起来！何家宝，胖大海，你们寻衅闹事，犯有欺诈罪，把他们带回警察局。好，好，好，好，好，好，好，好，好。这件事情看在杜老爷的份上，就别把他们关到警局了吧。我为什么要看在杜老爷的面子上，就把他俩给放了
。好吧，今天我就借这个机会把话跟大家说清楚。这以德大药房呢，其实并不是我开的，这背后真正的老板是杜家杜老爷杜远山。啊、我我我，本来这件事情我不想说的，你们以后别再来这里闹事了。我，姑父。这件事情说来话长。我东方静琪之所以可以再回到这济阳县，重新过日子，都是拜杜老爷的恩泽所赐。之前，我对他因为一些误会怀恨在心。这杜老爷，他不计前嫌，非但不怪罪我，还给了我一大笔钱，让我离开这里去过日子。这钱，我东方静琪受之有愧。所以，我又重新回到这济阳县开以德大药房。所以我说，这个药房其实是属于杜老爷的，只要他愿意，随时都可以把这个药房拿回去。我东方静琪呢，只想用自己的医术尽一点绵薄之力，将济世仁爱之心发扬光大。你好。何家宝，你是不是应该？给自己个嘴巴子呀！啊，该打该打该打，打打，该打，疼死你！这你的药房原来也是我们杜家的呀，是吧？打归打，但是我这屋里你砸坏的东西，是不是应该照价赔偿呢？啊，赔赔，我都赔。可是，这赔来赔去，不都是我们杜家的钱吗？都是杜家的。那请问，这我干爹？他不是你们杜家的吧？你把他打了，你怎么赔呢？是，真是这曹多嘴什么时候成你干爹了？这位多嘴叔，半辈子在济阳县一个人孤苦伶仃，老被人欺负。从今天起，曹多嘴就是我干爹，他的事就是我的事。你们谁再敢欺负他，就是跟我东方静琪过不去。我一定如数奉还。哎呀，说的就是好。好啊，那个各位，刚才这个东方掌柜的一席话呢，我也听见了。这身为一个弱小女子，她知恩图报，济世人心，这可真是我们中华民族的传统美德呀！哎呀，说得好啊！哎呀，咱们何家怎么生出你这么个没出息的东西啊？姑妈，这真不赖我。那小七，他实在是太精明了。还有那马志远，一个劲儿的帮他。二少爷，这这胳膊肘也往外拐。杜明海啊，哼，果真不出我所料，他们是一伙的。哎，明江，你说我们应该怎么办呢？好办，咱们今后来不了武的，就来文的。咱们也请一个坐堂的中医，他能买二送一，咱们买一送二。杜家家大业大。那就看谁扛得住了。好，好主意。到时候时间一长，这小药铺一定被挤垮了。可是这样的话，不是我们也不合适吗？成本大，只出不进，不成冤大头了。娘，这事儿您就别操心了。爹上次交代生产的那批救灾药。现在库里边还剩余好多，正愁卖不出去呢。救灾药，不是你爹说救灾药不能有利润的，怎么会剩余好多呢？娘，生意上的事儿，您不需要问得那么明白。您现在只需要穿好您的绫罗衣，喝好您的银耳羹，成吗？就是。哎呀，景琦呀，这两天咱们这儿。怎么连一个病人都没有啊？怎么，干爹，你还盼着人家生病啊？是啊，啊不啊，我不是那个意思，我是说呀，前两天咱们这儿人跟赶集似的，乌泱乌泱的，这说没人，怎么就没人了呢？我听说呢，惠民医院也在赠药，买一送二。啊？哦，我明白了，这是跟咱们抢行呢，这是啊？我说静琪呀、啊。
，你怎么一点都不着急呀、啊？这不都是度假的产业吗？谁卖还不都一样？哎，干爹，嗯、啊，我看你这几天也累坏了，我已经给小豆子放假了，不如你也去歇息吧。哎哎哎，人家都说呀，女人的心眼儿像针鼻儿那么小，可是我看你的心眼儿啊，跟天井那么大呀。<笑>你们家静琪啊，是女中丈夫，男人心，女儿身，比男人呐、啊、还男人。<笑>今天怎么有空来啊？呃，不不，他天天有空，这门槛啊都快让他踩烂了。我我这不是巡逻吗？我就是有空就过来看看。<笑>是是是。你，来，再走两步，来，哎，这这这怎么了？这是？不是啊？怎么回事？哎呀，别提了，大壮不是胃疼吗？就去那个惠民医院抓了六副药，说什么买一送二，买了两副还送了四副，吃完了不管用啊，这都哆嗦了。我看看。哎呀，给他吃过的药呢？啊，这儿呢。哎，这包还没吃完呢。哎，没事啊。果然没错，这掺了假药的。嗯，干爹、啊，这是什么？这是小茴香啊！你去把我们的小茴香拿过来看看。哎，好。这个呢，不是茴香，它是辟谷。来，静琪，你是怎么看出来的？这真正的茴香呢，非常的饱满，但这辟谷是空壳，两个比起来，重量还是有差别的。你再看看这个炒白竹，这个炒白竹呢是木香冒充的，木香跟它色泽相近，不过较深一点。再闻闻这个味道，是有木香的味道，你试试看。嗯，是有股木香味儿。这这么干不是害人吗？如果是惠民医院造的假，我马志远肯定不会放过他们。造假是小，万要是吃出人命来，就是大事了。不行，这个事儿我要去跟肖局长汇报一下。来，我另外再帮你们开两包。哦，好。肖局长，杜家制假售假，坑害百姓，这事儿你不能不管。不但要管，还得把这事儿管明白。总是有人举报发放给灾民的救灾药不管用，现在我知道为什么了。按照《中华民国刑法条例》第一百八十条，生产销售假药者，对民众健康造成严重危害，或情节严重者，判三年以上或十年以下有期徒刑，并处三倍之罚金；致人死亡或情节特别严重者，判十年以上或终身禁闭或死刑，并处五倍之罚金，充公所有财产。行了，该怎么做，我比你清楚。去把铁头给我叫来。是。江一江，江一江，自查惠民医院涉嫌销售假药，以次充好，蒙蔽政府，坑害百姓，危及病人之性命，破坏济阳县淳朴之民风，特此封查，处以。杜明江，你干的好事，爹，您听我解释，我全都是为了杜家。你为了杜家，杜家几十年的诚信经营，童叟无欺，惠民医院和远山药厂都让你毁誉一旦。爹，我这也是为了杜家的利益啊。为什么杜家利益？啊，不好好的经营，搞什么买一送二这种鸡零狗碎的东西，啊？你知不知道，偷鸡不成反蚀把米，你弄巧成拙了，爹。富贵，按照杜家的家法，应该如何处置啊？图一时之利，贻害乡里，应请家法重责。那还愣着干什么？还不快请透骨鞭？老爷，求你了，该怎么罚都可以，千万不要用透骨鞭
，你知道的，透骨鞭这么一鞭子下去，要骨断筋折的。老爷，看在我们家宁家这么多年来为杜家兢兢业业的份上，你就饶了他这一回吧。啊！你废什么话、啊，娘？你作为掌门太太，你养的好儿子，他干了什么你不知道吗？你别以为我不清楚，这里面也有你的事。富贵，老爷，还不赶快去请家法？是。打呀！是。富贵，你过来，我跟你说，大管家的训诫你还记得吗？是，以正杜家门风为先，以管理家族秩序为次，以杜家利益为再次。王大管家，你这是想辞了杜家管家之职吗？啊，富贵不敢。我来打，展开，展开，我打一下，你背一句，杜家家法是，一计有计不合，我，二二计。二计，信用不成，我打。老爷，别打了，别打了，老爷，别打了，老爷，我求求你了，你就饶了明江这一回吧，别打了，他真的不行了，老爷。好好听着，富贵你也听好了。哎，从今天起，我撤了他的惠民医院院长职务，由我亲自管理。按照家法，把他在祠堂反省三天，伤好以后，到孤儿院去做工。是，直到他彻底明白为止。是。老爷，你为什么对明家这么狠心呢？明海犯了那么多的错，你都没有用家法，你为什么这样对明家？你为什么这样对明家啊？大莲。他犯的是不可饶恕的大错。大少爷，这一次恐怕他会让杜家臣民一蹶不振。唉，他根本就不懂得创业艰难，守业更难。我果然不是你亲生的，杜元山，你好狠的心！好，你这一顿脱骨鞭。算我还了你这么多年的养育之恩，我杜明江发誓，一定要出人头地。哟，你在呢？哎呦，这不是马公子吗？来就来吧，拿什么东西啊？啊，谢谢啊，这是我给静琪买的，跟你有啥关系？小子，啊，我跟你说，别老敬奇敬奇的叫着啊！敬奇那是你嫂子，啊，你这么叫不合适。你说你这么一个无赖，敬奇那么聪明的人，他能看上你？嘿，我跟你说，这就叫做天意，人家还真就看上我了，啊！哎，我跟你说啊，我知道你肯定忘了，我这只手就是敬奇帮我从你那儿赢回来的，他让我答应他一个事情。让我帮他赌一把吧，你什么意思？如果赢了呢，你这只手就留下了，就当做欠我一个人情。至于这个人情要怎么还，我说了算。你不会想让我以身相许吧？行。
我真可以嫁给你。你把我带进杜家，让我吃好的、穿好的，享尽荣华富贵，你看成不成？所以这事还真得感谢你，对不对？那以后没什么事儿呢，别往这儿来了，不合适。怎么着，那也是你嫂子。这虽说呢，你长得比我好看点，但是呢，小七肯定是看不上你。而且呢，你们家那些人呐，人品都差，不好，家风也不好。什么叫小七就看不上我了？我长得这么精神，啊，还有正当职业。哎，刚才你说我家风不好，你家好到哪儿去了？私运军火，你大哥制假造假，蒙蔽政府，坑害百姓。我告诉你，我没把他关到局子里去，就算不错了。那个马警官，别以为你是警官就可以在这儿胡说八道的啊！你要再胡说，信不信我揍你？哼，我哪有胡说八道啊？就是私运军火，制假造假。哎，你干嘛呢？你们两个干什么？打什么？没有，静琪，没打没打，我们俩正闹着玩呢。谁跟你闹着玩呢？<笑>这事儿啊，你不用管。这在我大药房吵架，我怎么能不管？你们都给我滚！让你滚啊！滚吧！我发现你这个人呐、啊，你这小子真是没有眼力劲儿，你知道吗？这是我媳妇儿，她怎么能让我滚呢、啊？她肯定是让你滚、啊。我又什么时候成你媳妇儿了？那媳妇儿，这个我发现你真的属于贵人多忘事。你忘了那天晚上咱们俩在街上，咱俩都喝过那个交杯酒了。完事儿之后你说那个你要给我当媳妇儿，完事儿之后咱俩还说、呃、那个那个洞房。谁关系跟你说的那些事？我晚餐间洞房这有什么？别在这地方说这些事，别大声嚷嚷，别说了。你是我媳妇，我说，嗯，我听我媳妇儿的，我媳妇儿说什么就是什么。怎么了？臭王八蛋！景琦，这小子要是再敢捣乱，你跟我说，我揍他。这没你事，我跟他之间的事，我们俩自己解决。嗯、有事你跟我说啊。说你，挺大一人了，现在还会卖上假药、啊。行了，那个爹打你也是为你好啊，你别往心里去。咱也都知道他是个什么样的脾气，过两天你哄我他就好了啊。行了，别扫了。我让小七给你弄点金疮药，没事把你的屁股擦擦。我这可是真药。走了。谢谢啊。你最近在孤儿院干得不错，爹，这些都是我应该干的。知错能改，善莫大焉。上次，爹动了家法，那也是为你好。知道了，爹。就是啊，老爷，您将知错就改，他什么时候可以回医院啊？这件事情，以后再说。老爷，恭喜老爷，贺喜老爷了。哎呀，喜从何来啊？老二啊
，你那么高兴，难不成你把码头从马家那儿夺回来了？大姐就会说笑话，我哪有那个本事啊？大莲，你以后讲话不要带刺嘛。码头，早晚有一天是会姓杜的。你跟二太太耍什么嘴皮子？是啊，娘，这码头，早晚还是咱们杜家的。老二，你接着说。您还说，现如今全七阳城的老百姓都知道老爷您宅心仁厚，以德报怨的放过了小七，大家都说您是活菩萨呢。可是我听说，小七可是当着大家的面说，说以德大药房就是您的，您什么时候想要回去，随时都可以还给杜家。老二啊，这种话你也信呀、啊？你忘了？当初小七进咱们杜府的时候，说要感谢我们收留了他，什么知恩图报，结果呢，报恩了吗？啊，报什么了？嗯、呃，那个时候小七不是对老爷有所误会吗？我只知道，冻僵了的毒蛇醒了之后，咬人更狠。哎，我早就说过了，从今往后不准小七再进杜家的门。至于说以德药房能够经营成什么样子，那是他自己的造化了，跟我们杜家没有任何关系。啊，对了，明江，哎，爹，这个小七可是个经营的人才啊！听说他每天都把药方子一一的编写存留，这种细心劲儿，你要好好的向他学习。是，爹。小七姑娘确实聪明过人，以前在我们杜家当丫头，还真是屈才了。屈什么才啊？老二啊，我觉得你呀、啊、特别体恤下人。难道你暗地里贴了他不少好处？否则这瓶小七老爷给他那点盘缠，怎么能开以德大药房呢？大姐，你可不要冤枉我，我每个月就那么点月例。哪有钱贴补他呀？哼，说的是啊，大莲，你不要老讲别人的坏话。你看看，你的那个不争气的侄子何家宝，你好好的管教管教他。老爷，我侄子家宝怎么了？他干什么了呀？你别以为我不知道，他伙同胖大海到以德药房去装神弄鬼，以后啊，他要再扛着我杜家的旗号去丢人现眼。别怪我。让他卷铺盖卷滚蛋！好了，大路朝天，各走一边。从今往后，小七与咱们杜府是井水不犯河水，我也不允许杜府的任何一个人再到以德药房去捣乱。啊，不说了，时候不早了，吃饭吧。哎，好，大莲，<笑>吃饭吧。死我了！这老二小人得志，在背后肯定没少给我上眼药。娘，您消消气，气坏了身子，这不正合了二娘的意吗？您二娘上蹿下跳，就是想着法子，让杜明海回府，使劲折腾。明海回府就回府吧，也没什么，毕竟是杜家的人嘛。哎。明江啊，明江，你就是心太善良了，被别人卖了还给别人数钱呢，啊，你知道吗？老二最近跟肖若云走得可热乎了，他就想让杜明海娶肖若云，找那个肖金水给他做靠山。娘，这事儿可不是二娘一厢情愿就行了的。再说了，肖若云是当杜府的大少奶奶还是二少奶奶，那也得看她的造化呀。好，既然你有这个心，那娘就给你做这个局。只要你跟肖若云多多相处，就是块冰也可以融化成水。只要定了这门亲事，你在杜府乃至济阳县的位置就是牢不可破了。这样吧，后天你爹去盘案。咱们就，哎
。若云，韩爷，你也来看戏来了。韩爷，明海呢？啊，明海啊，他怎么可能来看戏啊？他就像只猴子，坐不住的。韩爷，你能把明海叫来看戏吗？现在把他叫来好不好？韩爷，好好好，我这就去叫他。嗯，长寿，<笑>去把二少爷请来陪我看戏。韩爷，你真好。大姐，你也来了，不是说懒得动的吗？是啊，您娇非得叫我来。儿子这么有孝心，做娘的也不好意思驳他的面子。大少爷真是孝心一片，难得难得。嗯，韩爷，别光说话，坐这儿。来了，父老乡亲们，免费的大家都过来尝一尝，这是我们李德大药房制的，免费的，大家来啊，尝一尝吧，尽量解暑，对身体有好处。哎，给你们尝一尝，来来来，都来尝尝，再过来一杯，人人都有。哎哎哎，来了，李德，你少爷干嘛呢？哎，我说你来了。你又在胡闹是吗？没有，我给大家泡一个上好的以德龙井啊！二少爷，二少爷，哎呀，您怎么在这儿啊？地方给您。这二太太请您去红福楼看戏啊，看什么戏？《西厢记》呀。大家都别急，这来是你的。你回去跟二太太说一下，我马上就去。啊，那我先回去了，去吧。大家都多喝点，是免费的。这碗还是满天对了。哎呀，让我来，来，来，走。哎呀，少爷，又闹什么？我娘的头风病又犯了。头风病犯了，等我一下，我去拿药先。坐了，坐了，是不是？哎呦，来来来，你您拿好啊！快快快快！啊，十万火箭！快，让一让，让一让！你别拉着我，这人多不好看。我跟你说，快点，再晚就来不及了。哎，等一下！啊，怎么了？怎么来这儿呢？我娘就在上面呢，走吧走吧，等着你呢、啊啊，快快快！二太太，二少爷说他一会儿就到。知道了，你先下去吧。是。韩爷，谢谢你，不着急啊。嗯。说话就来了。哎，娘。哎。二太太。听说你头风病犯了，明海，你怎么把小七带过来了？不是娘，你不是那个头风病犯了吗？头风病啊！哎，你头疼那个病，你刚才不是犯病了吗？你忘了？杜明海，你又在耍什么鬼花样？我耍什么鬼花样？我娘她头风病犯了。我犯什么病了？我好好的。不是娘，你你看你头疼。倒是若云，等了你半天了，你怎么才来呀、啊？既然二太太身体没事，那我就先回去了。别别别别别，别！你既然来了，就坐下听听嘛。没事，来了就待会儿呗，好吧？老二啊，你是胆子越来越大了。老爷明确说过，不准这个奴才再进杜家的门。你们怎么跟他还有关系啊？呃，大姐，我真的不知道小七会来。大太太，您说的没错，杜老爷是不让我再进杜府，可我不知道，这洪福楼难道也是杜家的？老爷明确说过，不准这个奴才再进杜家的门。你们怎么跟他还有关系啊、呃？大姐，我真的不知道小七会来。大太太，您说的没错，杜老爷是不让我再进杜府，可我不知道，这洪福楼难道也是杜家的？那个，大娘，这把人带来呢，跟我娘没关系啊。再说了，人家小七也不是什么奴才。不是奴才是什么呀？还难不成是主子呀？我告诉你，小七是我媳妇儿。哎，杜明海，你要不要脸啊？怎么了？什么叫媳妇儿？他过门了吗？你管呢？我说是我媳妇儿就是我媳妇儿，是吧？明海，韩姨，你看看，你看看，明海，你胡说八道什么呢？明海，明海，干嘛？干什么呢
跟若云赔罪，凭什么呀？哎呦，杜家二少爷顶嘴的本事是越来越大了。老二，这，这就是你家的好儿子啊，跟杜家的仇人勾勾搭搭的。明海，这地儿也是你做的，这位置空着的，难不成是肖大小姐的？伙计，伙计，把这个乡下丫头给我赶出去。这位姑娘，您要是不看戏，这儿座位贵，您呢还是去那边吧。啊，贵，讲个价。这儿得要两块大洋。嘿，我还以为多少钱呢，给他。你没带？我哪有钱啊？杜少爷出门不带钱，像话吗？来，够了吧？哦，多了，多了。这有什么好菜，什么好酒，先给我上来，再给我沏一壶好茶来。剩下的，是赏你的。谢谢小姐。哎，小姐，走啊！哎，想必你也没见过这么好的地儿，听过戏。要说这人啊。就应该知道自己什么身份，知道高低贵贱，懂得尊卑。肖大小姐，谢谢你的教导。只可惜呢，这戏我看过了。哟，看过了，那应该知道讲的是什么了。这讲的不就是崔莺莺还有张生的故事吗？挺好看的。要我说啊，这个张生也太自不量力了。他要是能够早一点认清楚自己的身份，不瞎勾搭，这崔莺莺没准还能找个门当户对的少爷，也不至于落个这么惨的下场。要我说呀，只要有缘就不怕波折。这张生后来不就考上状元了，结局就皆大欢喜了。可不是每一个人都是张生，都有能当状元的命。肖小姐。现在民国了，兴的是自由恋爱。再说，我看这杜家二少爷，他也只做自己喜欢的事情，这是我最欣赏他的地方。这将来能找到婚姻，我相信他一定不会在意门当户对这件事，对吧？你说什么是什么，我听你的。杜明海，你见不见啊？我乐意。杜明海，你混蛋你！韩姨，我身体不舒服，先走一步。既然有病，得治。我以德大药房开在哪儿，你知道。随时欢迎你来，我一定好好帮你调养调养。你算什么东西啊你？你干嘛你？说话归说话，你动什么手啊你？董明海，你个大混蛋！哎呦，我这这这这这若云，云海，你怎么回事啊？还不快追去！我不去，谁爱去？你想气死我吗？我不去，他打我，我不去。去，你娘的话还是要听的。哎，花瓶啊！杜明海，哎，花瓶儿，你看这个。你有什么了不起？你以为你是谁啊？小云，不是你站那儿，我说话你没听见是吧？哎，我说你们当大小姐的是不是都这样？都属于那种猪八戒倒打一耙的。哎，你刚才打了我，我都没说什么。你在这儿唧唧歪歪的，你要干嘛呀？过来！干嘛？疼不疼？疼！你自个儿活该你！谁让你带狐狸精来的？小林，我警告你，你要是再敢说小七是狐狸精，你信不信我揍你？啊？你揍啊！你揍我看看！他是谁？我不能说是吗？我就说，我就说，狐狸精，狐狸精，狐狸精，我就说怎么地吧？怎么回事？吵架了？不是肖若云，你干什么？哎呦，哎呦，再来一个！哎呀，来个屁！来个屁！滚蛋！滚！再来一个！滚蛋！滚！来个东西！你有病吧？我乐意，我喜欢。哎，您看看这个吧。哎，我弄疼我了，干嘛？小姐，我求求你了，行吗？
你行行好，你放过我，啊！你说你这一朵鲜花，你干嘛非得插在我这牛粪上啊？我喜欢牛粪啊，我就喜欢你啊，你是我的。这样啊，我觉得是什么？是，你这个眼花啊，你没有放开，你知道吗？你这从小到大，你永远都是盯在我身上。你这样，你试着把眼花打开，你放开，你去看一看别人，对吧？你好比说那个杜明江，我哥，是吧？你看我哥多好啊！一表人才，玉树临风的、啊，最关键他喜欢你，对不对？他打小就喜欢你啊！你说你们俩结合之后啊，对不对？咱俩还能天天见面，你就是我嫂子了，是不是？将来你要有了孩子，我还能帮你带，多好的事儿啊！神经病吧你！哎，若云，你看我现在这事儿啊，我现在这事儿，我跟你说，我就是属于那种吃了上顿没下顿的。是吧？我要钱没钱，要啥没啥，我跟你不一样，对不对？你看你穿的是绫罗绸缎，你住的是那种花园洋房，吃的是山珍海味。再说了，你还有那个，哎，当警察局长的哥哥，那你肖大小姐在这济阳县，你跺一跺脚，整个济阳县都得摇三摇。你别跟我这儿耗着，行不行啊？你知道就好。你知道我哥是警察，你知道我说了算，那你更应该知道。我肖若云想要的东西就没有得不到的，我要定你了。我跟你说啊，你现在马上跟我回戏园，我要你当着那个什么什么小七的面跟我求婚。现在马上，听见没有？你容我缓一下，行吗？走走走走走走走走走走我就不信了。走。济阳县还有我做不到的事儿，这算什么呀？啊，杜明海，你给我回来！啊请赏，二奶奶，杜家二奶奶赏十个大子儿。哟，谢谢。杜家大奶奶赏一块大洋。哎呦！伙计来这儿，伙计来这儿。以德大药房，东方掌柜，赏两块大洋。别说两块。这多呀！兜里才刚有了几个大子儿，就冒充财主。这穷人乍富，大体都是这个样子的吧？打肿脸充胖子，回家勒紧裤带喝稀粥啊！我说呢，这人活着要图个痛快，挣了钱就是要花吗？难不成等到死了之后，再把这些钱送人？你们说是不是啊？是啊，对对吴小七，小心你的话，当心我撕烂你的嘴！大太太，二太太，不好了，老爷被绑票了！什么？大海，你耳朵怎么了？被土匪给切下去了。你这只耳朵救不了了，我帮你包扎一下。发生什么事了？你快说！赶紧说！东白山土匪山羊我的儿子山鬼的人。劫了我们的道、啊，老爷，老爷你可不能死，老爷，住嘴，哭什么丧啊？老爷还没死呢，又是这个山阎王，这个杀千刀的，你还愣着干什么？报警去！不能去，不行。若是土匪知道你们报了警，万一他一怒之下把老爷给撕了票，那该如何是好？这命可是比钱重要。要是别人说这话也就罢了
你在杜家做了什么，你自己不清楚吗？你刚才一语成谶，说人死了钱花不完这话，我现在怀疑你跟土匪是一伙的。话不能乱说，这件事情必须三思而后行。若是你们贸然行事，一定会后悔的。是吗？大姐，怎么办？啊，报警！山阎王知道了，不报警，山阎王万一反悔……娘，别犹豫了，当断不断，必受其乱。大少爷，不行。小七姑娘说的对，他们那些人藏的地方就像迷魂阵一样。上回说了，别说是警察过去，就是一只野生的麻雀过去，他们也会撕了老爷的票。这些人心狠手辣，什么事都做得出来。真的是冤孽，真的是冤孽，真的是冤孽。我们绝不能长了别人的志气，灭了自己的威风。大寒，哎，跟我走。哦，对了，娘，你和二娘先回家，把大管家找回来商量一下，我这就回来。好，快走，哭什么哭啊？回家。这事儿不好办的，铜锣寨地形复杂，进山的道路丛林密布，四处都布满了土匪们的陷阱和机关，想要前进一百米都很困难。唯一能进山的道路，就是阎王道，四下还都有土匪们的暗堡，易守难攻。就是啊，当时我没看清那帮土匪到底是从哪儿冒出来的，结果他们嗖的一下就从山里冲了下来，包围了我们。谢局长，就是再难。您也千万费点心想想办法，毕竟您是进过铜锣寨剿过匪的，对吧？如果强攻的话，敌暗我明，一旦到山脚下就会被土匪们发现，到时候你爹的性命可就保不住了。那咱就真拿土匪没办法了。这可是十万大洋啊！土匪仅仅给了这么点时间凑钱，现在已经过了两个时辰，我就是再想给，也没有那么多呀。这么着吧，明江，咱们呢做两手准备。你回去凑钱，我把我所有的弟兄都召集回来。一旦营救不成，你只能拿钱买命了，好吧？好，我马上回去凑钱，尽快想办法把这个救命钱先凑齐。啊，告辞。铁头，局长，把所有的兄弟都召集回来，放假的也给我找回来，两天之内任何人不得请假。是。你说我能不着急吗？啊,啊！你这，哎，少爷，哎，少爷，啊，您可回来了，干嘛？出事儿了，老爷出事儿了啊！他能出什么事儿？哎，少爷，老爷他老爷被山匪给绑了。对，山匪要十万现钞，说是天黑之前要交齐，到现在也剩不了几个时辰了。哎，少爷，少爷，哎，少爷。哎，志远。你这着急忙慌病着干嘛去？刚才不是跟您说了吗？警队紧急集合，杜老爷出事了，要出警去救杜老爷。杜远山跟你有什么关系啊？啊，你还病着就不会告个假？爹，再者说了，人家把你这队长都给撸了，屁颠屁颠的凑什么热闹？嗨，这发烧感冒不都是小病吗？啊，还至于告假？您没听说过轻伤不下火线吗？那也不用着急忙慌的。啊，说不定晚去一分钟，这杜远山呐、啊、就被土匪给杀了。哼，到时候杜家没这顶梁柱，他产业就得趴下，这是天助咱们马家呀！啊，爹，你怎么这么幸灾乐祸呀？难不成你还跟那土匪是一伙的？放屁！我规规矩矩的生意人，我跟他们有什么关系？成，那我就放心了，爹。咱们马家对杜家虽然斗了几十年，那都是明争，也没有暗斗过。你说，现在杜老爷出事儿，咱就先把个人恩怨放在一边
，救人是我这个警察义不容辞的责任。如果我现在不一马当先，我对得起我这身警服吗？你给我回来！那枪子可不长眼睛，谁给我养老送终啊？十万县城，这不是让咱们杜甫砸锅卖铁吗？娘，钱没了再赚，爹的命要紧。老爷这次进货，拿走了不少现金，再加上上次孝敬李县长的十万大洋，杜家可以周转的钱真的不多了。如今土匪把人祸都劫了，咱一时半会儿凑不了那么多钱。是啊，娘。现在码头不是我们的了，账上的流水也少了很多。但是我想了想，如果用其他产业凑一凑，估计也能凑个七八万。行，咱们能凑多少就凑多少，不行的话，借高利贷也得把钱凑齐了。钱凑齐了容易，怕只怕我们杜家跟土匪无怨无仇的。我想他们也是图财。还不至于伤了爹的性命，大管家，咱们派谁去呢？当然是我，娘。不行，林江，现在老爷落难了，你万一有个闪失，你让娘怎么办呢？娘，明江是杜甫的长子，理应当仁不让。林江啊，哎，你真是个孝子，应该的。老爷没有白疼你。大管家，老爷说过，家有千口，主事一人。现在，杜甫的事，你说了算。我认为，现在是该请祖师爷号牌的时候了。好，召集全府上下到院子里，请祖师爷号牌。好。今天老爷蒙难，我王富贵受大太太委托，请出祖师爷范蠡号牌，履行大管家职责。现在，督府所有事务由我来安排。何家宝，通知所有的管事、账房，来府上议事。是。庞大海。你带人马上去各经销商处催要货款。是，大少爷，你既然已经报了案，最好再去警察局一趟，和肖局长协商一下营救老爷的计划。好，各位，我们要齐心协力，共度难关。是，是啊，是啊，是啊。哎，二少爷，二少爷。这怎么办呢？林江，不是，这是没规矩啊！大管家，杜家现在都听你的，你得管管。哎，二少爷把枪拿出来了。哎，二少爷，二少爷，少爷你上去干什么？你你这大管家，这这不会出什么事儿吧？兄弟们，杜明海平时对大家不薄吧？不薄。好，那我有事儿了，你们帮不帮我？帮。行，在这儿我先谢谢大家了。外婆，给大家发家伙。好，来，兄弟，给我，给我，来，来，给我，来，给我，来，我来这个，来，我来这个，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你把枪还我，我拿枪我就能打。怎么打？就凭这几颗子弹？铜锣寨几十上百个土匪，告诉我，你拿什么跟人家打呀？哎，我爹被土匪绑了，我不能不救吧？你当然要救，但你看看这些兄弟，每个人上有老下有小，你让他们去送死啊？没事净添乱，让他们都散了吧。我说叫他们散了。相信我，我会有办法的。走，散了吧，啊！哎，散了，散了，散了，哎，散了吧，啊！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，跟我走，你跟我走。哎，我跟你说，这个事儿。
事儿吧，咱这这件事您多费心了。哥，好。哥，我听说杜世博被绑架了。你怎么知道的？整个济阳县都嚷嚷开了。那明海呢？他要是知道这事儿，会出乱子的。我去找他去。哎，哎，若雨，盯着点明海，别让他乱来啊。去哪儿了？你到底有没有把握？别问了，赶紧跟我走。李外婆，李外婆，丢没喊人呢。肖大小姐，你怎么来了？别废话，我找他有事儿。杜老爷的事儿吧？是他知道。什么？他都知道了？那他人呢？那个，他跟。跟小七姑娘怎么了？什么？不，这都什么时候了，他还顾着跟那个丫头片子唧唧歪歪的。哎哎哎哎哎，你去哪儿啊？我要不把椅子大药房拆了，他都不知道得罪我肖若云的下场。哎，肖肖肖小姐，你，哎，小姐，哎。娘，我怕一时。筹不到十万现钞，这些东西也用不上，就你爹为重，啊！娘，钱的事您就别操心了，我跟大管家都已经想好办法了，一会儿我再去医院走走。明江，哎，明江，你还是不要去铜锣寨了吧，娘不放心啊。娘啊，我是杜府的大少爷。受爹恩惠，养育之恩无以为报。我不去，难道指望别人去啊？让让杜明海去，他他再怎么怎么说也是老爷的亲生儿子。哎，就是因为明海是爹亲生的，我才更不能让他冒这个险。这爷俩出了什么问题，我们真诚千夫所指啊。儿啊！我可怜的儿啊！你虽然不是娘亲生的，但是万一有个三长两短，娘该怎么办呢？娘是一直把你当宝贝疙瘩的。娘，您先别哭，您把心搁在肚子里吧。儿子向您保证，明江我一定活着回来见你。都安排好了。安排，安排好了。哎，大小姐，您慢慢慢点儿。哟，你这是这肖大小姐，您气喘吁吁的，喝口水。我问你，杜明海那混蛋呢？哦，您说二少爷呀、啊，他今儿没来我们以德。那你们那狐狸精掌柜呢？你说掌柜的，他出去办事儿去了。狐狸精我们这儿可没有。我告诉你，曹作准，你要敢骗我，我就让我哥抓你去坐牢。哎呦，那我可不敢。好，您哥哥多厉害呀、啊！这整个济阳县谁敢放个屁，他都能抓进去坐牢。那我这，您慢走啊！哎呀，您不知道，刚才到码头上一顿吵啊，是吗？您真不知道去哪儿了？嘘，啊！大管家，我马上要动身去救爹。江湖险恶，生死难料。走之前，有件事情想明白明白。大少爷，有什么话尽管当面说，千万不要说这些丧气话。再说，杜家现在急用钱，我们一家人不说两家话。大管家，我在这个家的地位，你比谁都清楚。从表面上看，算是嫡子，但是毕竟不是亲生的
大少爷这些年勤奋好学，回民医院搞得风生水起，老爷对大少爷还是满意的。那是之前。自从上次为了打垮小七，在药里掺了点假，我在我爹心里头早已经是个不成器的儿子。大少爷，不要记恨老爷，他这样做完全是为了你好。诚信是经商之本。虽然我们关系是主仆关系，但在明江心里头，我一直把您当亲叔叔看待。谢谢大少爷。那大少爷今天这是？我知道三年前明海入狱时，我爹曾经写了一份财产分割文书，有大管家保管，除了我爹。恐怕只有大管家知道文书的内容写的是什么吧，大少爷。我能在杜家做了这么多年管家，老爷最看重我的，你知道是什么吗？精明，错，守口如瓶。